nel 400 non è solo in Italia che si sviluppa uh, un'arte molto più realistica, diciamo che anche nel nord Europa, nelle Fiandre che adesso è l'attuale Belgio e Olanda, si sviluppa sempre questo desiderio di riprodurre la realtà. Uh, diciamo che eh, la spinta, diciamo così, la l'obiettivo è lo stesso anche se i risultati sono molto diversi perché i fiorentini eh, italiani mh, nei tempi c'è un ritorno all'antico eh, si cerca di riprodurre eh, lo spazio la prospettiva in un modo eh, con l'illusione della realtà invece nell'arte fiamminga eh, non interessa tanto lo spazio quanto i piccoli particolari gli oggetti eh, nell'arte fiorentina la presenza umana e l'uomo è il protagonista assoluto invece nell'arte fiamminga è solo uno degli elementi eh, che fanno parte del dipinto e, e poi eh, la luce sarà anche molto diversa insomma L'approccio all'arte dei fiamminghi è in realtà molto diversa, ma è eh, determinante per lo sviluppo anche dell'arte italiana, soprattutto nel Cinquecento. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dell'arte fiamminga. Allora, innanzitutto c'è un, uh, un uh, storico dell'arte, Panofsky, che ho già citato diverse volte, che dice che l'arte uh, fiamminga riproduce un microcosmo e un macrocosmo, nel senso che i piccoli particolari, quindi gli oggetti, vengono riprodotti come quasi visti da un microscopio, nel senso nei minimi particolari. Macro, macrocosmo anche perché il, il, gli oggetti anche lontani vengono riprodotti sempre nei minimi particolari, anche i paesaggi tutto viene visto con uno sguardo possiamo dire iperrealista adesso nel senso che eh, vede di più di quello che il nostro occhio eh, potrebbe percepire è uno sguardo intimista così sempre amano di più gli spazi interni gli spazi chiusi piuttosto che eh, i per, i, gli ambienti esterni eh, come dicevo sono molto attenti ai particolari eh, a riprodurre proprio questa realtà in, in modo iperrealistico e eh, iniziano a dipingere con una tecnica che verrà poi importata in Italia eh, che è la tecnica eh, dell'olio, la pittura d'olio che verrà portata in Italia da Antonella Messina questo permetterà tante sfumature tante, sfumature, tante velature di colore eh, rendendo eh, la pittura molto più ricca anche dal punto di vista di tonale, di volume. Eh, una delle cose più interessanti dell'arte fiamminga è la ripresa del ritratto, che vi ricordo anche succede in Italia, eh, i primi ritratti di profilo li abbiamo visto prima Enrico Scoveni in Giotto, poi abbiamo visto i coniugi Lanzi e Masaccio, abbiamo visto eh, Piero la Francesca e eh, il Duca d'Urbino. Qua però <coughs> volevo farvi vedere le caratteristiche del ritratto fiammingo. La società fiamminga, soprattutto i mercanti, eh, i nobili arricchiti, eh, cercavano di eh, lasciare una traccia per il futuro di essere immortalati proprio uh, uh, nei ritratti, essendo affiggiati da qualche artista. Così si sviluppa una tecnica delle caratteristiche mh, del ritratto fiammingo che verranno poi assimilate in Italia nel Cinquecento. Qua vi ricordo stiamo parlando di inizio 400, quindi contemporanea a Masaggio, il primo, a Masaggio, il primo, il primo rinascimento. Allora, le caratteristiche sono le seguenti. In genere il volto viene rappresentato dai tre quarti, la luce proviene quasi sempre da sinistra, eh, lo sfondo è neutro, ha uno spazio interno, ma spesso il, nel ritratto è uno sfondo neutro, c'è sempre questa attenzione ai particolari. Eh, adesso vi faccio l'ingrandimento questo è un autoritratto di Giambanei che è uno degli artisti che vedremo 
e lui uh, si mette allo specchio e si riproduce il pelo per pelo, il pelo i, i peli della barba quindi se vede un pelo bianco sarà bianco marrone marrone guardate anche le rughe del volto è iperrealistico anche la pelliccia che copre il pelo dipingeva eh, dicono eh, i, i critici d'arte che dipingeva con un pennello di un solo pelo per dire e con una lente di ingrandimento per riuscire a realizzare questi eh, dipinti iperrealistici eh, quindi il, um, e poi la caratteristica più interessante del ritratto fiammingo è quella di voler cogliere l'introspezione psicologica quindi non soltanto un ritratto che rappresenti il volto della persona ma che trasmetta anche qualcosa del carattere di essa eh, queste caratteristiche saranno riprese da tantissimi artisti italiani soprattutto come diceva nel Cinquecento verranno assimilate insomma in qualche modo mh, il ritratto poi avrà proprio queste caratteristiche eh, vi facciamo magari vedere qualche esempio prima di andare avanti vedete questa è Antonella di Messina di cui parleremo che porta proprio le caratteristiche del Fiaminga in Italia vedete sempre il ritratto di tre quarti, la luce, lo sfondo scuro, ehm, poi vedete Leonardo, questa è la Cecilia Galerani, da Manuel Armelino, okay? Raffaello, quasi tutti poi riprendono questa tecnica eh, fia, eh, fiamminga del ritratto, queste caratteristiche fiamminghe del ritratto. Allora, adesso andiamo a vedere una delle opere più interessanti, misteriose del dell'arte fiamminga che è i coniugi Arnolfini eseguita nel 1434 e che si trova alla National Gallery di Londra eh, questo dipinto magari riconoscete lo spazio perché l'avete visto già nel, nel chi ha ucciso già nel gioco eh, questo eh, dipinto ritrae i coniugi Arnolfini come potete eh, diciamo così debourre eh, i coni giornalfini erano italiani probabilmente dei commercianti fiorentini eh, che eh, decidono di commissionare quest'opera quest'opera non è soltanto un'opera ma è molto di più è proprio un contratto di matrimonio in realtà in quell'epoca si potrebbe contrarre matrimonio se i due sposi firmano un contratto alla presenza di due testimoni quindi qua vediamo i eh, due eh, sposi che si tengono la mano e vediamo l'anello, la mano del, um, di Giovanni Arnolfini e quindi dove sono i due testimoni? I due testimoni sono nello specchio. Nello specchio vediamo eh, il pittore con questo turbante rosso e un altro personaggio. Loro sono i due testimoni e inoltre c'è la firma sopra lo specchio in cui dice Giovanni de Van Equity, quindi è stato qua quindi effettivamente questo dipinto è un contratto di matrimonio a tutti gli effetti infatti ci sono diversi simboli del matrimonio che adesso passiamo a analizzare beh, questo non è un simbolo ma ovviamente le mani congiunte come abbiamo visto è proprio un gesto di, uh, che um, uh, caratterizza il matrimonio lei è vestita di verde molti di voi mi dicono se è incinta no, non era incinta però il verde è un colore che uh, è un augurio della fertilità, della fecondità infatti anche qua dietro c'è Santa Barbara che è una la protettrice delle partorienti quindi in qualche modo Vanneca augurava fecondità e fertilità alla coppia in realtà non ne avrò mai dei figli di Arnolfi il letto rosso sempre simbolo della passione il cane ovviamente simbolo della fedeltà la lampada con una sola luce accesa eh, rappresenta la presenza di Dio nella coppia e poi vedete che ci sono le ciabatte qua davanti e qua dietro indicando che è un luogo sacro come quando entri in una eh, chiesa cioè una, in una nostra cultura no ma nella cultura orientale quando si entra in un luogo sacro si tolgono le scarpe e quindi in questo senso 
e eh, questa, mh, ci sono diversi riferimenti alla simbologia del matrimonio. Inoltre ci sono dei riferimenti alla ricchezza, ovviamente oltre ai vestiti, all'ambientazione, che è chiaro che eh, si riferisce a un'ambientazione um, che um, si riferisce alla ricchezza. Ci sono le arance, questo. le arance sono sia un riferimento uh, alla ricchezza, perché pensate nell'Olanda di quell'epoca, nel Belgio di quell'epoca, le arance era un frutto esotico molto costoso da portare, Inoltre le aranze si riferiscono al luogo di origine, cioè il Mediterraneo in Italia, di questi due coniugi. Ehm, il, um, questo volevo solo far vedere il cane, vedete come dipinto quello per pelo 1 a 1. Le ciabatte, oltre a indicare questi zoccoli, oltre a indicare il... Um, la sacralità del matrimonio stanno a indicare la ricchezza perché vedete hanno questa punta questo, i zoccoli con, lavorati in questo modo a punta erano, erano, indicavano lo stato sociale diciamo eh, elevato quindi una delle persone benestanti um, poi eh, intorno allo specchio abbiamo eh, il, oltre al riflesso che è molto interessante dei personaggi con questa uh, figura bombata abbiamo le, uh, le immagini di Cristo, della vita di Cristo quindi intorno allo specchio vediamo scene della vita di Cristo e questo quando parlavo proprio dell'iperrealismo di questo pensate questa tela è molto piccola i formati dell'art fiaminga sono formati piccoli quindi avrà Sarà come un foglio a tre per, per darvi una misura così più o meno indicativa. Eh, ok, ok, anche ok. Quindi eh, i coni giornalfini sono un, è, cioè, è un dipinto che è un ritratto un ritratto, ma anche allo stesso tempo è un contratto matrimoniale. Ci sono due simbologie che eh, richiamano diverse immagini, le diverse iconografie. Una è il matrimonio, il cane, le ciabatte, il letto, il, il colore verde, Santa Barbara dietro, la luce illuminata e l'altro la ricchezza, che è ovviamente la pelliccia, i vestiti le ciabatte sempre per la punta e le arance perché erano effettivamente un frutto molto costoso eh, questo dipinto si trova in Inghilterra alla National Gallery e come dicevo è di piccolo formato molto piccolo come mh, succede spesso con i dipinti fiammini 